Nika tukaondoka mpaka hospitali tulala asubuhi tukamka tukaenda hospitali. Tumefika hospitali tukao tume nikao nimepima tukiwa na dada yangu mmoja wa kiroho mama ana anaitwa. Nimepima tulivyo pima nikaambiwa mimi ni mzima. Sikuamini kwa tua ile ya pale. Nikaondoka tena nikaenda mpaka amigo. Nikapima sikuamini tena pale. Nikarudi tena nikaja tena kitete hapa Tabora. Nikapima ndio nikawa nimeambiwa ni mzima kwa nikaamini tayari mimi nimepona paka saizi mimi ni mzima. Mimi niliamini kwamba ukimtegemea Mungu hakuna jambo linalomshinda. Ukimtegemea Mungu kabisa, kabisa. Na mimi nilimtegemea Mungu kabisa nilipita kwenye aza nilitokwa madonda. Kila mtu alishuhudia ayo madonda. Baadhi ya watu walichanga pesa kama mchungaji Israeli Kigalaba ni mchungaji wa kanisa Pentecoste. Mzee wa kanisa Elia Kumenya alitoa pesa zake wakina Eli dadi ya evangelisti yani watu walinibeba kwa pesa nitibishe yale madonda ila watu walikuwa waki, walikuwa wakihisi tu kwamba huyu tatizo ni nini lakini tatizo lilikuwa ni ila hapo na mimi niendelea kumtegemea Mungu sana 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 na kuendelea kuweka msimamo kuacha kutumia dawa nikaamini kabisa Mungu chini ya jua hapa hakuna jambo linalomshinda kwa nikaamini Mungu kaniponya na mpaka saizi mimi ni mzima sababu kisha acha zile dawa lazima upate madhara na ufe lakini saizi mimi ni mzima kabisa 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 na nilipata mchumba nilipopokea muujiza tukaenda tukapima tuka, nikakutwa ni mzima na yeye akawa ndio mume wangu ambao yule alikuwa boda boda wangu ndio akawa baba watoto na a, kipindi hicho ambacho ulienda kupimwa na ukakuta uko salama ilikuwa ni lini unakumbuka yeye nakumbuka hicho kipindi ilikuwa ni kiangazi mwezi wa saba e. Na kwa kipindi hicho ulikuwa ume, ume, umeugua kwa muda gani tangu ambapo uli, uli, ulienda kupima? Yaani nimepatwa na ile tatizo iko 2012. 2012 nimeendea na ile tatizo 2013. 2014 hiyo, yaani 2013 mwishoni kuja 14 ndio nikawa nimepokea uokovu. Nilipopokea uokovu ndio nikamtegemea huyu Yesu kwa sababu ile tatizo mimi nilipata kwa tamatu ya pesa yani kwa zambi ya uzinzi nikalipata lile tatizo na kipindi hicho nilikuwa bado sijaokoka nilikuwa sijaokoka kabisa kwao nilipokuja kuokoka nikaacha zambi zote niliacha zambi kila aina ya zambi inayofahamika hata kunongona mtu kumsema yani kila zambi yoyote nilishuka kabisa chini kabisa chini ya msalaba nikabaki na, na mtazama Yesu tu nikaamini kabisa atanitetea wakati unaokoka na unamkabidhi Yesu maisha kwa kipindi hicho ulikuwa unaamini kwamba tatizo lako linaweza lika, likaisha ama ulikuwa umekabidhi Yesu maisha tu kwamba angalau basi wakati ukiwa unaendelea kuugua hata kama ukifariki basi ufariki kwenye mikono salama niliamini kabisa kwamba Yesu atanitendea yani sikuokoka kwamba ili nikifa nizikwe labda vizuri niliokoka kabisa nikasema kwamba nachukua hatua kwanza ya kumpa Yesu maisha baada ya kuwa nimekuwa nimeokoka yani nimekuwa nimeokoka kabisa nimeshuka chini ya msalaba zambi zote nimeziacha kwanza nilijiombea toba mwenyewe ndio nikachukua hatua ya kumfata mtumishi wa Mungu kunisalisha sala ya toba nikaamini kabisa kwamba mimi nimeshaokoka tayari nimekuwa kiumbe kipya na hili tatizo Mungu ataniponya tu na ndio maana nikapata ujasiri wa kusimama ili Mungu anitetee na kweli amenitetea mimi ni mzima na kwa huyo mchumba wako ambao ulimpata baadaye akaweza kuwa mume pingine yeye ali, alikubaliana na hali yako kwa kipindi kile chote mpaka kukubali kuweza kuona na wewe ilikuwa aje unaweza kutueleza hapo Yaani mchumba wangu alikuwa ni boda boda wangu akinipeleka kuchukua dawa nenda rudi akinipeleka kuchoma sindano Yaani kanishuhudia kwa kina kabisa kirefu na alielewa kabisa na zaidi ya madokta hata watatu sinta wataja kwa majina pamoja na walinzi sinta wataja kwa majina walimfafanulia kabisa na kumpa vizibiti kwamba huyo dada ni mwasilika na mimi aliponibananisha sana 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 kweli nilikubali nikamwambia mimi ni mwasilika sawa lakini mpaka saizi situmii dawa ndio maana unaona ukimya wote huu wakuta kukupigia simu nipeleke kwenye dawa nahitaji huyu Yesu aniponye aliendelea kunitia moyo alikuwa bado hajaokoka alikuwa ni Muislamu aliendelea kunitia moyo kabisa 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 paka kufikia hatua ya kupokea muujiza 
anaendelea kunipigia simu nina hali ngumu saa nyingine sipatikani kwa sababu ngo napoteza mpaka fahamu na nyimwa chakula kwa niaba nife kwa mimi natumaini huyu mchumba ambao ni boda boda wangu ambao saizi ni mume me, mwema kwangu alikuwa ananiombea kwamba Mungu aniponye na ndipo pale akachukua hatua mia kusema bwana kama we umepokea muujiza huo nilipomwambia nimepokea muujiza mimi bwana Mungu kaniponya kama umepokea huo muujiza basi inabidi tukapime tukikutwa ni wazima mimi we utakuwa mama watoto basi mimi pale Sikuamini kwa sababu alinishuhudia nilivyokuwa nilivyokuwa nimebaki mbavu mbavu nilivyokuwa yani nimeisha kabisa mpaka nywele zimenyonyoka sikuamini hivi huyu anachokizungumza ni cha kweli na yeye alikuwa ni mtoa damu maarufu kabisa kwa pale hospitali ya wilaya ya Urambo kwa jina alikuwa anatambulika sana Hamisi Jumana alikuwa ni mtoa damu maarufu kwa mimi sikuamini kasema kweli huyu anaweza kwa kuwa mimi nimetendewa muujiza Anaweza kuweka kukubaliana kwamba anioe mimi. Basi nisema sawa tuende. Siku ya kwanza tukaenda tukapima tulivyopima tukakutwa tuka wazima daktari akamwambia labda wewe atakuwa amekufanyia kona. Basi akaendelea hivyo akaja akanishitukiza tukaenda tena tukapima tukakutwa wazima. Kwa mpaka size ndio mume ninaoishi naye. Na ni naye hapa nimekuja naye ndio huyu hapa. Okay. Na Vipi kwa upande wa ndugu jamaa na marafiki ambao walikuwa wanakuzunguka baada ya kuwa umepokea muujiza huo kitu gani ambacho kilifuata kwa upande wao Kwa upande wao muujiza huu nilivyoupata wapo waliomtukuza Mungu akasema hakika Mungu yupo anaishi Hakika Mungu yupo anaishi Na anaofahamu kabisa kabisa kwamba huu muujiza Nimeupokea ni baadhi ya watu wanaofahamu ila najipanga niende nikashuhudie pale kanisani nilipokuwa naabudu na zaidi ya watu waliokuwa wanafahamu ilo tatizo ni kuwa nalo ila muujiza wanaofahamu tena mwingine ni ipatwa na kansa ya mlango wa kizazi nipo kwenye tatizo lile nimepokea ule muujiza nikapata na kansa ya mlango wa kizazi pamoja na uvimbe hilo nilishuhudia kwenye mkutano wa nje kabisa na alikuwa anahubiri yeye mtumishi wa Mungu Eldad Philip Nilishuhudia kwa wakaelewa vile ila hata huu muujiza wengi wameshafahamu na wananipigia simu na wanamtukuza Mungu anasema hakika Mungu yupo. Hmm. Yeah. Sawa. Ni maana baada ya yote hayo kupokea muujiza huo na kuweza kuwa salama kabisa uh, ni kanisa gani ambalo ulielekea kwa ajili ya kuendelea kuabudu? Kwa kweli hapo nilipopokea huo muujiza niliendelea kusumbuliwa na sauti kwamba nilikuwa naabudu Pentecoste. Pentecoste nimeabudu nimetoka Urambo naabudu Pentecoste. Nikafika Tabora hapa nikaendelea kuabudu Pentecoste. Lakini Bwana akawa anaendelea kusema na mimi kwamba kuna sehemu ipo natakiwa ukatumike. Mimi nikaendelea kukaidi ile sauti, nikaendelea kukaidi ile sauti. Lakini kwa kuwa mpango wa Mungu Mungu akiuandaa mpango ulipofika wa Mungu basi nikaelekea lile kanisa Bwana alilosema na mimi niende nikatumike. Paka size niko hapo na abudu ya GT skanda mwinyi beseli mchungaji Filipo Ibrahim mm-hmm. walikupokeaje hapo hapo walinipokea kwa sababu tena pale niliingia tena nilikuwa tena na muujiza tena mwingine wa stroke ya akili nilikwaje nilifanywa maani yani siku moja mchungaji anahubiri alivyokuwa anahubiri mchungaji niko pale kwangu nikaribiana kanisa nikawa nimepokea muujiza ulikuwa mwezi mkutano wa mwezi wa nne sasa situelewa muhubiri ni nani lakini imeendelea hivi 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 hatimaye bwana alivyosema kwamba nahitaji ukatumike sehemu fulani tulivyosema tunahamia basi walitupokea kwa furaha nzuri tukapanga na siku ya kumshukuru Mungu tukaenda kumshukuru Mungu kwa ule muujiza niliyoupata wa kansa pamoja na hiyo stroke ya akili ila ili la, la tatizo la ukimu likaendelea kuwa bado linanisumbua na jihoji kwamba watu wataamini vipi jinsi nilivyo hapa lakini Mungu akaendelea kusema na mimi endelea kunitukuza tu utakapokaa kimya bila kuyasema haya itakuwa sio vizuri. Mimi nikasema basi bwana nimetii. Nipita mpaka kufunga kuna na kunywa kumuuliza Mungu juu ya huu shuhuda. Lakini Mungu akaendelea kunisitizia tu kwamba ni inatakiwa nilitamke. Nikaondoka nikamkuta mama mchungaji. Nikamuelezea nilivyomuelezea alikuwaepo na mzee wa kanisa. Nikawaelezea wakaziona na picha wakasema hakika Mungu yupo. Kama Mungu amekutendea 
inatakiwa usimame ushuhudie kanisani kasema basi sawa hamna shida ndio jumapili nikasimama kushuhudia hilo kupitia ushuhuda huu pengine una kitu gani cha kuambia wale ambao wamekata tamaa watu wana magonjwa watu wanateseka wengine wanachukua hatua za kupoteza maisha yao wanajiua wengine wanachukua uh, maamuzi mengine ambayo ni mabaya lakini wewe uliamua kumpa Yesu maisha wao unawaambia nini watu ambao wamekata tamaa na wanasumbuliwa na magonjwa moja kabisa kwa mimi tangulia kusema hivi kukata tamaa ni zambi ni zambi kabisa yani kukata tamaa ni zambi ambao hajaokoka basi waokoke wampe Yesu maisha kwa sababu huyu Yesu ukimwamini anatenda kabisa yani anatenda huyu Yesu aliyotenda kwangu hawezi kushinda kutenda kwao na ambao wameokoka wasiucheze wokovu. Yaani wokovu wa ushikilie kabisa kabisa. Wasifikiri kwamba nilivyopokea mimi muujiza huu, kwamba umeokoka utajichanganya eti Bwana atakuponya ilo halipo tusidanganyane. Ila kama mfano umeupata labda kwa ajali sio zambi ya kuzini. Mungu anaweza kukurumia na kakuponya ila sasa iko hivi muujiza ni gharama mimi niliteseka nilivumilia nilitengwa na ndugu nilikataliwa mimi nilisutwa sutwa sana majirani zangu nilikaa nao miezi sita hawanisemeshi kwa sababu ya lile tatizo niliwekwa vikao kwenye nyumba nilizokuwa nimepanga kwamba ni hame nitawaambukiza ule ugonjwa kwa sababu nilikuwa najisaidia ndani kila kitu nikavumilia kwa na wenyewe wasikate tamaa wavumilie ukimwamini tu huyu Yesu basi unapona na wasimame waache kujichanganya tu yani natakiwa zambi zote uziache sio leo unasutana kesho na leo unamtegemea Mungu hilo halipo ukishuka kabisa Mungu anafanya sawa kwa kumaliza kabisa pengine kwa wale ambao wanakusikia uh, hawa hawajaamini kupitia ushuhuda huu wengine wanadhani pengine uh, ni simulizi tu ama ni vitu ambavyo vimebuniwa kwa ajili ya lengo fulani una kitu gani cha kuambia yani kitu cha kusema kwamba hivi kwenye ushuhuda huu ukiamua kubeba baraka utabeba baraka ukiamua kubeba rana utabeba rana kwa sababu hiki kitu alichokitenda ni Mungu sio mwanadamu. Na ni kitu kabisa chenye ushahidi kabisa hata size ni kiingia urambo pale. Yaani madokta wengi wengi wanajua hiki kitu kabisa. Yaani wengi akiwemo na nesi mmoja anaitwa Hawa ambao alikuwa anatugawia dawa kule CCT. Yaani ni manesi wengi wanonifahamu ili nilikuwa na ili tatizo na madokta ni wengi kwa wenyewe waamini tu kwamba Mungu jamani kwangu ametenda watasema kweli na bumba na tafuta kitu fulani hayo yatanenwa sawa lakini mimi ni jambo ambalo lenye ushahidi wa kutosha yani wa kutosha kabisa na ushahidi mkubwa ni madokta na sehemu tuko naenda kuchukulia dawa na baadhi ya ndugu zangu wote wengine mpaka walitenga misiba kwamba mimi nimeshakufa narudia kusema waokoke tu hii dunia bila wokovu si kitu Ma, wa mama wenzangu mabinti wenzangu wale ambao bado wako kwenye tamaza dunia hii wampe Yesu tu maisha hakuna jambo lingine mimi la kuwasisitizia zaidi ya kumpa Yesu maisha hmm. sawa so, basi mimi nikushukuru sana na nikutakia kila laheri uh, katika safari yako amina baba Mungu akubariki lakini hapa nimekuja na huyo yeye aliyokuwa boda boda wangu akinishuhudia na yeye tunaye hapa labda ana jambo la kusema. Sawa. Kama ulivyosikia hapo uh, ni ushuhuda wa ndugu yetu ambaye ametueleza mengi zaidi ameambatana na mme wake ambaye pia na yeye ana jambo la kueleza kuhusu ushuhuda huu mkubwa kabisa kabisa kama ambavyo ulimsikia mara ya kwanza hapa awali walijitambulisha wakiwa wawili hapa. Kwa hiyo nitakupatia nafasi pia na yeye uweze kumsikia. Aa, kwa mara nyingine tena nikukaribisha uweze kujitambulisha jina. Kwa majina yangu naitwa Hamisi Jumanne Kazuba ni mzaliwa wa Urambo. Nimekulia pale ila kwa sasa niko Tabora. Sawa, a tuzungumzie kuhusu ushuhuda wa mke wako hapa. Aa, ulimfamu vipi tangu mwanzo na 
mpaka sasa ambapo tunazungumza e, kwa kweli mimi ilikuwa ni mwaka mbili na mbili kama vile mwezi wa tatu nilianza kumfahamu kupitia baada ya kuwa alikuwa akifanya biashara za kuza mashuka mitaani mimi mara ya kwanza nilimbeba akiwa anatoka sehemu moja inaitwa Ndorobo baada ya kumbeba kwa bei ambayo yeye alinipangia mali ambayo mimi kutoka hapa hadi Ndorobo ni shilingi 2000 akasema mimi kaka hapa nibakia na change ya shilingi moja tu mkoni kwa kama utanisaidia we nisaidie nikaangalia kwa ba. kwa sababu nilikuwa nimepeleka mteja afu niko narudi mjini nikasema basi twende akamenipa shilingi moja nika nimemleta mpaka block Q pale karibu na mnara wa Halotel baada ya hapo akaniambia nipe namba zako nika nimempa namba zangu ikawa kwa anipigia mara kwa mara mara huku nipeleke mara kijiji fulani nipeleke nipeleke mzigo mara sehemu fulani nipeleke lakini katika kumbeba beba sasa kumbe mimi nikawa sielewi kwamba wakati yule anambeba yeye akiwa ana ile tatizo muda fulani anaza akanipigia simu kwa mabwana kesho siku fulani njoo nipeke unaoeshe hospitali saa mbili na mchukua na mpeka sasa tutapofika pale hospitali pale kuna geti kwa pikipiki tunafungia break getini pale yeye anaingia kwa baadaye baadaye hasa wale boda boda wenzangu pamoja na walinzi wakawa ananiambia hivi kama huyu dada wewe unamtaka alikwisha athirika yani kuna msemo wa mitani kwamba alikwisha umia mimi nikawa nawaambia kwamba hamna mimi huyu ni mteja wangu tunamleta wakasema vijana wengi husingizia kwamba ni mteja wangu lakini tunafahamu kabisa kwamba huyu anaweza kuwa ni mtu wako wa karibu mimi nikawa na kana fikiri kwamba mbona kweli moyo wangu ulishaanza ulishaanza kuhisia kumpenda leo na nambezi habari basi mimi nikawa ni, na, na, ananipigia simu mida ya saa sita na mchukua naondoka naye na ninae paka nyumbani kuli paka nyumbani yeye kama yeye baada ya kumpeka paka nyumbani anaponipigia simu baadaye tena na mimi nampigia simu huko nyumbani ye, vipi hali yako ah hali yangu kwa endelea vizuri ah eh sawa sawa ila ananiambia ni homa kama vile za malaria homa kama vile tu za kujisikia sikia kichwa ila mimi tayari nikaanza kuwa na hadithi hizo habari au naambiwa hizo habari lakini yeye akawa anani ficha ila wakati huo mimi tayari nikaanza katika yale mahusiano kwa na mbeba mara kwa mara kumpeka huku na kule nikamwambia tayari bwana mimi kwa kweli nahitaji uwe mke wangu akanijibu kwamba hivi asilimia nyingi maboda boda ni wadanganyifu ila mimi kama mimi saizi sina jibu la ukupa kumbe nikawa sielewi lakini baada ya kuendelea kumweleza shida yangu juu yake alinielewa ila kunijibu kwamba inawezekana au haiwezekani hicho kitu kikawa ni kigumu kunijibu basi mimi nikaendelea tu kuwa na mbeba na mbeba na mpeleka kuna wakati unampeka kwa yuko hoi kabisa paka mtu labda unaweza mkamfikisha pale paka ikabidi kusaidiana una wa pale pale na ni mapokezi labda paka na watu fulani mnamchukua mnampeleka paka kule maabara huyu shida kubwa nini basi nikawa napata shida ila nikawa napenda kuambiwa habari na wenzangu kwamba kinachomsumbua huyo nakijua mimi nikawa nasema labda hawa ndio ile kwamba kwenye riziki vi, yani kwenye riziki siku zote watu huingiza maneno labda hapa mimi wananipiga madongo ili nishinde kufanikiwa malengo yangu basi niliendelea kuwa mimi na mawazo hayo kumbe na mimi namshukuru Mungu ni kwamba yeye angewahi kukubaliana kwa sababu ukimwi kuna nyakati ukitumia dawa hali inakwenda vizuri unaweza ukajikuta wiki hii mtu akatembea wiki ya kesho ukaambia kwamba fulani yuko hoi au siku mbili yuko njiani siku mbili yuko hoi kwa angekubaliana pengine na yale ma- madai yangu ile kwa nikimwambia pengine mpaka wanasema kwamba hivi Mungu ina maana kumbe kipindi kile nilipokuwa nikimbananisha angekubaliki kufanya masuala mimi mimi na yeye ya mahusiano kumbe pengine mimi ningebaki na teseka afu ye mwenzangu na kuja kushangaa amepona lakini na yeye naamini na, na kwamba baada ya kuona kwamba akashachukua msimamo wa kwamba anahitaji aponywe labda pengine akawa na ile huruma ya kwamba nisimwangamize kijana wa watu kwa hiyo mimi nikaendelea kuwa na mawazo hayo lakini baada ya kuwa napata muda kuongea naye nikabidi ikabidi hasa niwe na tafuta muda wa kuweza kuwa na mueleza bwana kinachokusumbua zaidi we ni kitu gani we ni sala dada yangu wa karibu sala mtu wangu wa karibu we niambie tu kipi kinachokusumbua kwa sababu taarifa zake zote ni nazo basi yeye akawa kuniambia hawi mkweli anapenda kuficha ficha tu homa malaria mara tilipui mara siji nasikia mzunguko wa damu unaenda vibaya mara jana nilikuwa niko hivi mara kutapika mara jana nilikuwa natumla kuharisha yani mambo yakao haeleweki Usemi ukawa ni ule ule kwamba huyo mwanamke unayemfuatilia wewe unakwenda kubaya. 
mimi nikawa nayasikiliza yale lakini siamini ila nikitafuta njia za kumdhihirisha kwamba naambiwa we uko hivi itakuwa ni vigumu lakini baada ya hapo nimeendelea kuwa hivyo ikafikia kipindi nikawa taku, nikimpigia simu anaambia kwamba mimi niko nyumbani vipi hali yako mimi kwao nikawa kwa shangazi yake fursa ya kufika sivi sina kwa sababu sitambuliki vipi hali yako ananiambia kwamba mimi naendelea vizuri vipi hali naendelea vizuri kama majibu ni hayo kumbe mwenzangu ananiambia naendelea vizuri kumbe wakati wote na huo muda yuko hoi kitandani hata kutembea haiwezekaniki ila unapokuwa unaongea naye kwenye simu anaongea sauti utafikiria ni mtu mzima anayejiweza kwa kila kitu lakini kumbe kawa sivyo yupo ndugu yangu mimi akawa anapenda kuniambia kwamba hivi wewe huyu mwanamke uliye naye anakupeleka kubaya na kama hauamini hivi hao wote wanaokuambia na kama hauamini siku fulani uje uvizie anapokuja kwenye fole ni kwenda kuchukua dawa sasa nakuja kuanza kutafuta hizo mipango za kwamba nije nimvizie